Jag tänkte göra en kort presentation eller, eller en kort genomgång av eh, att få enkla uttryck. Det att vi gjorde det fel. Ja. Så vill jag göra det. Förenkla förenkling av uttryck. Eller att göra svårt lättare. Um, det handlar om allt vad. Uh, vi börjar med potenser. En liten repetition av vad potenser är. X uppe är till 5 betyder x gånger x gånger x gånger x gånger x gånger x gånger x. Så det är en klar förenkling av att skriva det här jämfört med det här. Eh, x i det här uttrycket är basen, eller kallas för basen, och femman är då exponenten. Om vi tittar på det här uttrycket då, x uppe till 5 multiplicerat med x uppe till 4. Och jag har redan skrivit vad det är, men vi skulle kunna se det som liksom här uppe, x uppe till 5, att det kan skrivas som en lång räcka med, av multiplikation mellan x. Skulle vi kunna göra det, jag färgat och rött här, så det här x uppe till 5, det är de här x multiplicerat med varandra. Och den här x uppe till 4 är de här gröna x multiplicerat med varandra. Och här kan vi räkna då x och det är multiplikationstecken mellan alla och x uppe till 9. Men ni ser också att när vi har två potenser multiplicerat med varandra så kan vi bara lägga ihop exponenterna här uppe. 5 plus 4 är 9. Parenteser. Två stycken exempel ska jag ta. Ett där det är ett plus framför parentesen. Ett där det är ett minus framför parentesen. När det är plus framför parentesen så behöver man inte tänka någonting utan det är bara att plocka bort parentesen. Och i det här fallet där jag plockar bort parentesen så får jag 3x plus 2x det är 5x och så minus 5. När det är ett minustecken framför parentesen så måste vi tänka efter innan vi plockar bort parentesen. När vi plockar bort den nämligen så det är tecknet som är innan varje tal. Jag vill inte. Byta. Så här skulle det vara ett plus, det är ett minus eller blir ett minus när vi plockar bort parentesen. Här framför femman där det är ett minustecken blir det ett plustecken. 3x minus 2x det är 1x och så plus 5. Att multiplicera in i en parentes här utelämnar man ofta liksom mellan 3 och x så utelämnar vi multiplikationstecknet och mellan parentesen och femman, alltså vi multiplicerar någonting med, med en parentes, utlämnar vi ofta multiplikationsteck. Det är inget fel att skriva ut det, men det blir bara lite svårare att läsa och så mycket jobbigare. Ja, så mycket jobbigare blir det inte, men man är arbetsbesparande kan man säga. 5 gånger en parentes. Det innebär att man ska multiplicera alla delar i parentesen. Så vi ska multiplicera den här delen med 5 och den här delen med 5. 5 gånger 3x. 5 gånger 2. 5 gånger 3. 15. 5 gånger 3x, 15x. Och 5 gånger 2, 10. Att bryta ut är på något sätt motsatsen. Att försöka få någonting utanför en parentes. Och man brukar säga, 
Uppgiften skulle kunna vara att bryta ut största möjliga faktor och sätt det utanför en parentes. Jag färgar 25 här och 15 för det är där vi ska hitta den gemensamma faktorn. Faktor är ju en multiplikation. Faktor, faktor, produkt. Spåtal multiplicerade och så. Eh, 25, det är 5 gånger 5 ju. 15, 5 gånger 3. Och här ser vi att femman är gemensam. Femman är den gemensamma faktorn. Och den kan vi sätta utanför en parentes. Kvar inne i parentesen blir då 5x och 3. Förenkla. Att göra det enklare. Och det här är det slutliga exemplet som jag har. <skratt> Alltid när ni får en uppgift, skriv av den först. För det är mycket enklare att föra ner de bitarna som har räknat. Det första vi ska göra är att multiplicera in i parentesen. Eller parenteserna, för det här är två stycken parenteser. 5, 5 skriver vi bara ner och sen så ska vi multiplicera in femman här. 5 gånger 3x, 15x. 5 gånger 2, 10. Behåller parentes. Minus och så har vi 2 gånger 4e. 2 gånger 2x är 4x. 2 gånger x upp till 4 är 2x4. 2, 2 gånger 1 är 2. Nästa steg, plocka bort parentesen. Och när det var ett plus framför, behövde vi inte tänka. För ner femman. Och vi kan då föra ner bara de här bitarna också. Ett plus framför, plocka bara bort parentesen. Minus framför, byt tecken. Blir minus. Blir plus. Plus blir minus. Och jag jämrar ordningen lite här till nästa exempel. Jag har ställt den här 2x4 först. Och sen så har jag tagit 15 ställt det där. Och x4 där. Jag har tagit 10 och 2 och så. Jag har bara ändrat ordningen på det. För att kunna räkna ut. Det finns bara en x4. Så det kommer till att vara 2x4. Här finns det med ett x här och x här. 15x minus 4 är 11x. 15x minus 4x ska jag säga är 11x. Minus 10 minus 2 är minus 12. Och det var allt.